হ্যালো এভরিওয়ান সবাইকে ট্রিপল জব বিডির পক্ষ থেকে আবারও ধন্যবাদ ক্লিপার অ্যান্ড ক্লাম্পার সার্কেল লেকচার নাম্বার সেভেন আজকের এই লেকচার নাম্বার সেভেনে আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো সেটি হচ্ছে কম্বিনেশন ক্লিপার সার্কিট বরাবরের মতোই কম্বিনেশন ক্লিপার সার্কিটে যে বিষয় নিয়ে থাকবে সেটি হচ্ছে দুটি ডায়ট কি থাকবে বায়াসিং অবস্থায় থাকবে এবং একটা ফরওয়ার্ড বায়াস পাবে আর একটা রিভার্স বায়াস পাবে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সো দেরি না করে আমাদের মেইন লেকচার যেটা থাকবে সেটিতেই আমরা চলে যাই আমাদের প্রবলেম নাম্বার ওয়ানে যে বিষয়টি দেখানো হয়েছে এখানে হচ্ছে দুটি ডায়ট ডায়ট ওয়ান ডায়ট টু এখানে পিক টু পিক টোয়েন্টি ভোল্ট একটা দিচ্ছি আমরা কি ফাইভ ভোল্ট আর একটা দিচ্ছি ফোর ভোল্ট দুটাই রিভার্স বায়াস অবস্থায় আছে সেই ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে ট্রায়াঙ্গুলার ওয়েব দেওয়া আছে এখানে এর আউটপুট শেপটা কেমন হবে এই বিষয়ে এটা আমাদের ড্র করতে হবে আমরা আউটপুট ইনপুট শেপ হচ্ছে এরকম ওকে একটা ট্রায়াঙ্গুলার ওয়েব এর আউটপুটটা কত হবে সেটি দেখবো আমরা এই ক্ষেত্রে আমাদের যে বিষয়টি লক্ষ্য রাখার বিষয় যেহেতু দুটাই রিভার্স বায়াস অবস্থায় আসছে এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে সহজ হয় কি পজিটিভ হাফ সাইকেল এই ডায়ারটা কাজ করবে এই ডায়ারটা যদি কন্ডাকশন পাই তাহলে আমরা কত ভাবো ফাইভ ভোল্ট নেগেটিভ হাফ সাইকেল কত আসবে নেগেটিভ হাফ সাইকেলে এই ডায়ারটা কন্ডাকশন পাবে তখন পাবো মাইনাস ফোর ভোল্ট খুবই সিম্পল ওকে তাহলে আমরা এখানে ড্র করি পজিটিভ হাফ সাইকেল কত আসবে ফাইভ ভোল্ট পর্যন্ত পাবো আর নেগেটিভ হাফ সাইকেলে মাইনাস ফোর ভোল্ট পর্যন্ত পাবো বিষয়টা খুবই সিম্পল এখন প্রবলেম নাম্বার টুতে যাই আমরা প্রবলেম নাম্বার টুতে যে বিষয় থাকবে সেটি হচ্ছে কেমন প্রবলেম নাম্বার টু হচ্ছে এরকম এখন এই প্রবলেম নাম্বার টুতে এখানে দেখা যাচ্ছে যে এটা রিভার্স বায়াস অবস্থায় আছে এবং এটি ফরওয়ার্ড বায়াস অবস্থায় আছে সিগনাল যেভাবেই থাকুক না কেন এটা ফরওয়ার্ড বায়াস থাকতেছে অর্থাৎ এখানে আমরা পাচ্ছি কি সব সময় আমরা কি পাবো থ্রি ভোল্ট পর্যন্ত পাবো এখন এই ম্যাথগুলো করার ক্ষেত্রে একটা লক্ষ্য রাখার বিষয় যে থ্রি সিক্স এবং চব্বিশ ভোল্ট অর্থাৎ বারো ভোল্ট এই বিষয়টা লক্ষ্য রাখতে হবে যে তিনের নিচে যদি ভোল্টেজ হয় সেই ক্ষেত্রে কিভাবে পাবো তিনের চেয়ে একটু বেশি ছয়ের চেয়ে কম সেই ক্ষেত্রে কীরকম সিগনাল হবে এটা দেখব এবং ছয়ের চেয়ে বেশি হলে সিগনালটা কেমন হবে এই বিষয়টা লক্ষ্য রাখার বিষয় তাহলে তিন ভোল্টা আমরা সব সময় পাব কতক্ষণ পর্যন্ত পাব যদি সিগনাল আমাদের ইনপুট সিগনাল আমরা দিয়ে রাখলাম যে একটা আমাদের ইনপুট সিগনাল বারো ভোল্ট এখানে মাইনাস বারো ভোল্ট অর্থাৎ ইনপুটের যখন জিরো থেকে তিন পর্যন্ত থাকবে সেই ক্ষেত্রে ইনপুট আমি জিরো থেকে তিন দিচ্ছি সেই ক্ষেত্রে কি হচ্ছে এটা তো ছয়ের বেশি দিলে এটা কন্ডাকশন পাবে অর্থাৎ এটা জিরো থেকে থ্রি দিলে এটা কন্ডাকশন পাবে না এইটা কি হবে জিরো থেকে থ্রি পর্যন্ত অর্থাৎ এটা আগে থেকেই কন্ডাকশন পাচ্ছে জিরো থেকে থ্রি পর্যন্ত এই পর্যন্ত থ্রির চেয়ে একটু কম হইলে এটা কন্ডাকশন পাবে এখন থ্রির চেয়ে বেশি হলে কি হবে এটা হচ্ছে রিভার্স বায়াস পাবে এই ক্ষেত্রে ফরওয়ার্ড বায়াস কিন্তু পাচ্ছে থ্রি পর্যন্ত কিন্তু তিনের চেয়ে বেশি দিলে কি হচ্ছে এটা রিভার্স বায়াসে চলে যাবে অর্থাৎ রিভার্স বায়াসে যদি চলে যায় এটাও ওপেন এটাও ওপেন তখন এই ক্ষেত্রে আমার ইনপুটের যা থাকবে সেটাই সরাসরি আউটপুটে যাবে এই ক্ষেত্রে তাহলে আমরা জিরো থেকে থ্রি পর্যন্ত আমরা কত পাচ্ছি থ্রি ভোল্ট পর্যন্ত পাচ্ছি এখন তিনের চেয়ে বেশি যদি আমরা দেই এবং কিন্তু ছয়ের চেয়ে কম তাহলে আমি ইনপুটে যে দেবো যা দেবো আউটপুটও তাই পাবো এখন ছয়ের চেয়ে যদি বেশি দিয়ে দিই ছয়ের চেয়ে যখন ইনপুট সিগনালটা ছয়ের চেয়ে একটু বেশি হয়ে যাবে তখনই এটা কি হবে এইটা কন্ডাকশন পাবে এবং এটা তো রিভার্স বায়াস তিনের বেশি হয়ে গেছে তিনের বেশি হইলে এটা রিভার্স বায়াসে যাবে তাহলে এটা ছয়ের চেয়ে যদি বেশি হয় সেই ক্ষেত্রে ডি ওয়ান ডায়োটটি কী হবে এটি হবে ফরওয়ার্ড বায়াস কন্ডাকশন পাবে তখন কি ছয় ভোল্ট পর্যন্ত আউটপুট শো করবে তাহলে সে ছয় পর্যন্ত যাবে একই ভা তারপর নেগেটিভ হাফ সাইকেল যখন আসবে এখন নেগেটিভ হাফ সাইকেলে কি হবে নেগেটিভ হাফ সাইকেলে এটা কখনোই কাজ করবে না নেগেটিভ হাফ সাইকেলে এইটা নেগেটিভ আসার সাথে সাথে কি হচ্ছে এটা কন্ডাকশন পাবে কন্ডাকশন পেলে কত কি হবে থ্রি ভোল্ট শো করবে যে নেগেটিভ হাফ সাইকেলে কি হবে নেগেটিভ হাফ সাইকেল এইটা থ্রি ভোল্ট এই পর্যন্ত নেগেটিভ হাফ সাইকেল থ্রি ভোল্ট শো করবে 
আবার পজিটিভ হাফ সাইকেল কত পর্যন্ত শো করবে আবার দেখি আমরা পজিটিভ হাফ সাইকেলে কি হচ্ছে এই ছয় পর্যন্ত কাজ করবে নেগেটিভে থ্রি পর্যন্ত কাজ করবে সহজ উপায় সহজভাবে যদি আমরা চিন্তা করি অত যদি জটিল ক্যালকুলেশন যদি না করি সহজভাবে বলতে পারি যে সব সময় সে থ্রি ভোল্ট পাবে নেগেটিভ হাফ সাইকেলও থ্রি ভোল্ট পাবে পজিটিভে শুধু সে কত পাবে ছয় পর্যন্ত পাবে আমরা এখন এটা এটা তাহলে এটাকে যদি আমরা যদি আরও বিস্তারিত দেখতে চাই সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে ইনপুট সিগন্যাল ভি টু অর্থাৎ তিন ভোল্টের নিচে থাকলে এই পর্যন্ত ইনপুট সিগন্যাল তিনের চেয়ে ছোট এবং ছয়ের চেয়ে বড় হইলে এই টু অংশ এবং ছয় ইনপুট সিগন্যাল যখন ছয়ের চেয়ে বড় হয়ে যাবে তখন আর কিছু পাবে না খুবই সিম্পল এখন আরও একটি প্রবলেম যদি আমরা দেখি সেই ক্ষেত্রে এই রকম একটা প্রবলেম কম্বিনেশন সার্কিট এইটা কিভাবে সলভ করতে পারি এখানে দেখেন এটা হচ্ছে গত সবগুলোতে আমরা দেখেছি যে আমরা যে আউটপুটটা হচ্ছে কি ডায়োটের প্যারালে আউটপুটটা নেওয়া হয় কিন্তু এখানে ডায়োটের প্যারালে আউটপুট না এটা হচ্ছে রেজিস্টরের প্যারালে আউটপুট এই বিষয়টি লক্ষ্য রাখতে হবে তাহলে ইনপুট যেরকম থাকবে আউটপুটটা কিন্তু ওই শেপেই কিন্তু আসবে এখন এখানে দেখার বিষয় এ হচ্ছে আমাদের ইনপুট সিগন্যাল আমরা ডট ডট দিয়ে রাখবো আমাদের ড্র করার সুবিধার্থে এখন আমরা দিয়ে গেলাম দিয়ে রাখবো সবসময় এটা দশ ভোল্ট এটা মাইনাস দশ ভোল্ট মানে জিরো ভোল্ট এখানে ডট ডট দিয়ে রাখবো ফোর ভোল্ট পর্যন্ত কারণ ফোর আসছে পজিটিভ ফোর এখানে ডায়োটে নেগেটিভ আছে নেগেটিভ তিন ভোল্ট সেই ক্ষেত্রে কি হবে এখন পজিটিভ যখন হাফ সাইকেল আসবে অর্থাৎ পজিটিভ টেন ভোল্ট যখন পাবে এখানে পজিটিভ টেন ভোল্ট দিলে ডায়ট ডি ওয়ানটা কী হবে কন্ডাকশন পাবে ডায়টটা ডি ওয়ান কন্ডাকশন যদি পায় সেই ক্ষেত্রে এই যে এসির দশ ভোল্ট মাইনাস ডিসি ফোর ভোল্ট বাদ যাবে বাদ দিয়ে আউটপুটে পাব আমরা রেজিস্টার আড়াই পজিটিভ হাফ সাইকেল হইলে এটা পাবে না ডি টু অফ থাকবে ডি ওয়ানটা পাবে তাহলে আউটপুট আসবে কি এরকম দশ ভোল্ট থেকে বাদ যাবে কত চার ভোল্ট কত ছয় ভোল্ট ছয় ভোল্ট কিন্তু এসি থেকে ডিসিটা কেটে যাবে অর্থাৎ এইটুকু অংশটা বাদ যাবে এইটুকু অংশ বাদ যাবে বাকি এইটুকু অংশটা আমাদের আউটপুট শো করবে ক্লিয়ার এইটুকু অংশ বাদ যাবে এইটুকু অংশ বাদ গিয়ে এইটুকু অংশটা আমরা আউটপুটে পাব তাহলে ওই বরাবর এই দাগ বরাবর কি করব আমরা আমাদের দাগ টেনে নেব এই বরাবর এই দা এই পয়েন্ট এই পয়েন্ট এই পয়েন্ট এই পয়েন্ট দাগ টেনে নিয়ে এই উপরের যে অংশটুকু আছে এই অংশটুকু আমরা ছয় ভোল্ট অর্থাৎ দশ থেকে চার বাদ দিয়ে এখানে আমার ছয় ভোল্ট পর্যন্ত পাব ক্লিয়ার ঠিক একইভাবে নেগেটিভ যখন টেন ভোল্ট আসবে তখন এই ডায়েটটা অফ থাকবে তখন নেগেটিভ টেন ভোল্ট আসলে এই ডায়েটটা শর্ট হয়ে যাবে তখন টেন থেকে কি হবে থ্রি তখন এই থ্রিটা বাদ যাবে থ্রিটা বাদ গিয়ে সেভেন সেভেনটা এখানে আসবে বলতেছি যে রেজিস্টরের আর আড়িতে যেহেতু আউটপুট সেই ক্ষেত্রে আমাদের এসি সিগন্যালটা আসবে যেভাবে ইনপুটের যে সিগন্যালটা আসবে ওই সিগন্যালটা একই শেপে আসবে এখানেও নেগেটিভ হাফ সাইকেল তার এই পয়েন্টটা এই পয়েন্টটা বাদ যাবে অর্থাৎ এইটুকু অংশটা বাদ যাবে এইটুকু অংশটা আমরা আউটপুটে পাব তা এই বরাবর এইটুকু অংশ এই পয়েন্ট এই পয়েন্ট তাহলে হচ্ছে আমাদের এইটুকু সেমভাবে আর একটা সাইকেল যদি আমরা চিন্তা করি এই ক্ষেত্রে এটা আর বাকিগুলো জিরো বাকিগুলো আমাদের কোনো ডায়ট কোনোটা ডায়োটি কন্ডাকশন পাবে না এই হচ্ছে আমাদের আউটপুট ওয়েবসাইট সো আশা করি আপনারা কন কম্বিনেশন যে ক্লিপ আর সার্কিট মোটামুটি বুঝতে পেরেছেন নেক্সট ভিডিওর জন্য ওয়েট করবেন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর চ্যানেলের সাথেই থাকবেন আল্লাহ হাফেজ